హాయ్ బడీస్ సో ఇది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అగ్జలరీ వ్యూస్ సో మనం ఈ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనకు ఫ్రంట్ వ్యూ ఇచ్చాడు సైడ్ వ్యూ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎయిటీ ఇక్కడ టెన్ ఫైవ్ 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 టోటల్గా థర్టీ సో ఇక్కడ మనకు డిస్టెన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మళ్ళీ ఇక్కడ లైన్ జాయిన్ చేస్తాం సో మనం ఈ సర్కిల్ని మనం డ్రా చేయాలి సో మా అక్కడ దీన్ని సైడ్ వ్యూ అంటారు సో ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ మళ్ళీ అగ్జర్ వ్యూ అనేది డ్రా చేయాలి సో ఫస్ట్ మనం ఎయిటీ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ ఎయిటీ మార్క్ చేసుకోండి హైట్ మనకు థర్టీ ఇచ్చాడు సో దీన్ని డివైడ్ చేశారు ఫస్ట్ టెన్ అగైన్ టెన్ మళ్ళీ ఫైవ్ ఫైవ్ సో అప్పర్ వచ్చి మనకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తీసుకుంటాం సో కొన్ని బుక్లు ఇచ్చి ఉంటాడు కొన్ని బుక్లు ఇవ్వలేదు సో నేను ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తీసుకున్నా సో దీన్ని జాయిన్ చేస్తాం సో మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి సో ఎయిటీ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ని ఇచ్చాను బట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తీసుకున్నాను సో మళ్ళీ ఇక్కడ రెఫరెన్స్ లైన్ పెట్టి డ్రా చేస్తాను నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ మనం డ్రా చేయాలి సో ఫస్ట్ ఇది టెన్ సో ఇది లైట్గా డ్రా చేసుకోండి సో ఈ లైన్ బాటమ్ లైన్ డార్క్గా డ్రా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది డార్క్ లైన్ మళ్ళీ ఇది డార్క్ లైన్ ఓకే నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ లైన్ సో వాడికి ఫ్రంట్ వ్యూ కంప్లీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ లైన్ సో ఈ ఎండ్ నుంచి లైన్ డ్రా చేసుకోండి నెక్స్ట్ హైట్ టెన్ ఎంఎం హైట్ నెక్స్ట్ యాక్సిస్ లైన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఎంఎం హైట్ నెక్స్ట్ అగైన్ ఫైవ్ ఎంఎం అగైన్ ఫైవ్ ఎంఎం సో ఇలా రెఫరెన్స్ లైన్ లైట్గా డ్రా చేసుకోండి ఈమేజ్ మటుకు డార్క్ ఉండాలి సో నెక్స్ట్ చూసారంటే ఈ డయాగ్రామ్లో ఇక్కడ హైట్ ఇచ్చాడు హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు థర్టీ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో అప్పుడు రేడియస్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ సో ఇది యాక్సిస్ లైన్ ఉంది కదా మనం డ్రా చేసాం సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ రేడియస్తో ఫస్ట్ ఒక లైట్గా సర్కిల్ ఫామ్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఈ ఎండ్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ ఎండ్ నుంచి ఫార్టీ వన్ మళ్ళీ ఇటు సైడ్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఇటు హైట్ వచ్చి టెన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ మళ్ళీ ఈ డిస్టెన్స్ టెన్ ఈ డిస్టెన్స్ ఫైవ్ సో అప్పుడు మనకు ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ రేడియస్ సో ఇది యాక్సిస్ అనుకున్నాం కదా సో ఎక్కడన్నా ఇక్కడ మీరు ఒక వెర్టికల్ లైన్ డ్రా చేసుకోండి సో ఇప్పుడు రేడియస్ థర్టీన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఫిఫ్టీన్ తీసుకోవాలి చూడండి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్
సో లైట్గా ఇది కొంచెం డార్క్ డ్రా చేసుకోండి ఇటు సైడ్ నెక్స్ట్ సైడ్ వచ్చి లైట్గా డ్రా చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చి హైట్ అయితే థర్టీ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఫ్రమ్ ఈ పాయింట్ నుంచి మనం ట్వంటీ నైన్ ఫార్టీ వన్ మార్క్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం థర్టీ మార్క్ చేసాం నెక్స్ట్ ఈ ఎండ్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ ఫార్టీ వన్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఫార్టీ వన్ మార్క్ చేసుకుంటాం సో ఫార్టీ వన్లో ఇక్కడ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ కాదు ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ అంటే ఈడికి వస్తుంది అనమాట హైట్ అంటే ఈడి వరకు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి సో దీన్ని డిస్టెన్స్ చూసారంటే ట్వెల్వ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా ట్వెల్వ్ లేవని చూడండి సో ఇది ట్వంటీ నైన్ ఇది ఫార్టీ వన్ సో నేను ఈ లైన్ ట్రా చేశాను ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చి ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వంటీ నైన్ ఫార్టీ వన్ సో ఇక్కడ కూడా చూసారంటే ట్వెల్వే ఉంటుంది సో దీన్ని డార్క్గా చేసేయండి ఓకేనా సో ఈ డిస్టెన్స్ ఇది ట్వంటీ నైన్ సో ఈ డిస్టెన్స్ ఫార్టీ వన్ సో ఈ డిస్టెన్స్ మనం ట్వెల్వ్ సో ఇక్కడైతే మీరు రాయకూడదు బట్ నేను మీకు ఈ డిస్టెన్స్ కోసం రాస్తున్నా ఇది ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి టెన్ ఇది చూడండి ఇక్కడ కూడా చూసుకుంటే ఇది టెన్నే వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి కదా సో ఆ డిస్టెన్స్ వాడు ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడంటే ఫైవ్ టెన్ ఇచ్చాడు హైట్ వచ్చి ఫైవ్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ చూడండి ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చి టెన్ ఈ హైట్ వచ్చి ఫైవ్ అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చి టెన్ విత్ ఇది టెన్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వస్తుంది కదా మళ్ళీ హైట్ వచ్చి ఫైవ్ కదా సో ఫైవ్ మళ్ళీ దీనికి అటాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఒకసారి చూడండి బుక్లో టెన్ ఫైవ్ మళ్ళీ ఇట్ట ఫైవ్ సో మనకు డార్క్ అనేది ఇప్పుడు చూ చూసామంటే ఈ పొజిషన్ డార్క్ చేసుకోవాలి ఈ పొజిషన్ని మనం డార్క్ చేసుకోవాలి సో రిమైనింగ్ అనేది మనం ఎరేజ్ చేసేయచ్చు సో ఏ రోజు పొజిషన్ చూసారంటే ఇది ఓకే సో ఇక్కడ మేము నీకు డిస్టెన్స్ రాస్తున్నా సో ఇది ఫైవ్ ఉంటుంది ఇది ఫైవ్ ఇది టెన్ ఇది ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ ఓకేనా మీరైతే రాయొద్దండి జస్ట్ మీకు చెప్తున్నా సో ఈ పాయింట్ని మనం వన్ అనుకుంటాం సో ఈ పాయింట్ని టూ ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ వచ్చి త్రీ ఈ పాయింట్ వచ్చి ఫోర్ ఈ పాయింట్ వచ్చి ఫైవ్ 
సో మనకు ఎడ్జ్ పాయింట్ ఉంది కదా దీన్ని సిక్స్ అనుకుంటాం ఈ ఎడ్జ్ పాయింట్ని సెవెన్ ఈ ఎడ్జ్ పాయింట్ని ఎయిట్ ఇక్కడ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఇవి కన్సెప్ట్ చేయొద్దండి నేను మీకు స్టిక్ పెన్తో రాస్తాను అప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ఈ పాయింట్స్ ఓకేనా సో వాడికి సైడ్ వ్యూ కంప్లీట్ అయింది సో దీనికి కూడా వాల్యూస్ మనం డ్రా చేస్తాం ఫాస్ట్గా సో ఎయిటీ సో మనం డైమండ్స్ మేము ప్రాక్టీస్లో యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఆ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇలా స్పేస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం జస్ట్ ఇక్కడ డాట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది డాట్ ఇన్సర్ట్ చేసి వాల్యూస్ రాసేయాలి ఫైవ్ 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 అండ్ టెన్ సో ఈ డిస్టెన్స్ అడగలేదు కాబట్టి వదిలేయండి ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ డ్రా చేయాలి సో ఆన్సర్ డ్రా చేయాలంటే అగ్జర్ వ్యూ అనేది సో ఇక్కడ మనకి ఇంక్లైన్ అయింది కదా ఈ పొజిషన్ మటుకే మనం డ్రా చేయాలి సో టాప్ వ్యూ మనం చూసినప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ పర్ఫెక్ట్గా మనకు ప్రాపర్ డిస్టెన్స్ ఉండదు అనమాట సో ఇక్కడైతే మన ప్రాపర్ డిస్టెన్స్ మనకు తెలుస్తుంది సో ఇది ప్రాపర్ విత్ మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం దీని మటుకు ఈ ఇంక్లైన్ యాంగిల్ మటుకే మనం మనం అగ్జర్ వ్యూ కిందగా తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఇది యాంగిల్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోండి ఇలా సెట్ చేసుకొని దీనికి ప్యారలల్గా సో దీనికి ప్యారలల్గా లైన్స్ అనేది డ్రా చేయాలి చూడండి ఎవ్రీ పాయింట్ నుంచి నేను డ్రా చేస్తాను చూడండి ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ సో ఈ ఇన్క్లైన్ లైన్కి నైంటీ యాంగిల్ డ్రా చేయాలి సో యాక్సిస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఈ లైన్కి నైన్ ట్యాంగ్లు డ్రా చేయండి సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే ఇమేజ్ అనేది ఒరిజినల్ షేప్ ఇక్కడ వస్తుంది సో మనకు సైడ్ వ్యూలో కూడా కంప్రెస్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇది ఒరిజినల్ డైగ్రామ్ కాబట్టి ఇది అగ్జిలర్ వ్యూ అంటారు సో ఇక్కడ ఈడ లైన్కి ఒక నేమ్ ఇస్తాం ఇది ఆర్ ఇది ఎల్ సో ఆర్ఎల్ లైన్ ఇక్కడ మనం డ్రా చేస్తాం సో దీనికి ఇది ప్యారల్ ఈ లైన్కి ఇది ప్యారల్ అంటే ఇది ఎల్ ఇది వచ్చి ఆర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీన్ని ఈ డైమెన్షన్స్ ఎలా డ్రా చేస్తాను చూడండి సో కాంపస్ తీసుకోండి మనకి ఇది పాయింట్ వన్ కదా ఓకేనా సో పాయింట్ వన్ నుంచి టూ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి ఓకేనా మనకి సేమ్ డిస్టెన్సే ఉంటుంది సో ఈ లైన్కి ఈ లైన్ డిస్టెన్స్లో టూ అనేది మార్క్ చేయాలి సేమ్ ఇక్కడ పాయింట్ మార్క్ చేసుకోండి జస్ట్ ఇలా కట్ చేయండి ఇది టూ సో ఇది పాయింట్ టూ జస్ట్ పాయింట్ త్రీ సేమ్ డిస్టెన్సే వస్తుంది సో ఇక్కడ పాయింట్ త్రీ ఓకేనా సో ఇది పాయింట్ త్రీ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫోర్ కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే రేడియస్ సేమ్ కాబట్టి సో ఇది పాయింట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ సో 
సో ఇక్కడ పాయింట్ ఫైవ్ బట్ ఇక్కడ లైన్స్ అనేది కొంచెం డిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ పాయింట్ అవసరం లేదు నెక్స్ట్ పాయింట్ సిక్స్కి వెళ్ళిపోతాం సో ఈ ఎండ్ కూడా కావాలి కదా ఈ ఎండ్ కూడా ఫైండ్అవుట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ నెంబర్ వేయలేదు సో ఈ ఎండ్ కూడా మనం ఫైండ్అవుట్ చేస్తాం అది ఎక్కడ ఫైండ్ చేయాలో ఫిఫ్త్ పాయింట్లో మనం ఇది ఫైండ్అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు సిక్స్ పాయింట్ కావాలి నేను ఈ పాయింట్ ఫైండ్అవుట్ చేసిన ఇప్పుడు సిక్స్ పాయింట్ చూస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ పాయింట్ సో వన్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ సో ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఇది వచ్చి ఈ డిస్టెన్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఈ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ చూస్తాం ఈ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ ఈ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి సెవెంత్ డిస్టెన్స్ వెళ్తాం సో ఇక్కడి నుంచి సెవెంత్ డిస్టెన్స్ చూడండి సెవెంత్ డిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎయిత్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ డిస్టెన్స్ ఓకే అడికి మనకు సమ్ అనేది మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫ్రీ హ్యాండ్ తన డ్రా చేయొచ్చు లేదంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనం డ్రా చేయాలంటే ఫ్రెంచ్ కర్వ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెంచ్ కర్వ్లోనే మనం డ్రా చేయాలి సో నేను ఫ్రెంచ్ కర్వ్ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఫ్రీ హ్యాండ్తో డ్రా చేస్తాను సో ఫస్ట్ మనం ఈ స్ట్రైట్ లైన్ స్టార్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ కరువు యూజ్ చేస్తాం ఇక కొంచెం క్రాస్గా ఉంటుంది కానీ మీరు స్ట్రైట్గానే గీయండి ఓకేనా ఇలానే గీయాలి సో ఇంకా కరువు సేప్ తీసుకొని వచ్చింది దీన్ని మనం ఫ్రెండ్స్ కరువు యూజ్ చేయాలి బట్ ఫ్రెండ్స్ కరువు నా చేత లేదు కాబట్టి నేను ఫ్రీ హ్యాండ్తో సాల్వ్ చేస్తాను మీరైతే ఫ్రెండ్స్ కరువు యూజ్ చేయండి ఓకే నేను డార్క్ చేస్తాను చూడండి ఓకేనా సో ఇక్కడ సర్కిల్గా వస్తుంది కానీ ఇక్కడ కొద్దిగా ఎగ్ షేప్లో వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అంటే లైక్ వాలీ బాగా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో సమ్ అనేది ఎడికి కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇది దీనికి నేమ్స్ రాయాలి సో నేమ్స్ రాయేస్తాం సో ఇది ప్యారల్ సో లైన్ ప్యారల్ అనమాట సో మనకి ఇక్కడ అగ్జర్ వ్యూ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో దీన్ని అగ్జర్ వ్యూ అంటారు ఓకే 
ఫ్యాక్చరర్ వ్యూ సో ఇక్కడ మనకి ఇది సైడ్ వ్యూ సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూ సో వాడికి సమ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ